que você acha que mudou no seu processo de escrita ao longo dos anos? E o que você diria a si mesmo se pudesse voltar aos seus primeiros escritos? Eu acho que eu falaria pra mim lá atrás, lá não escreva uma série de livros de cara. É, eu, foi o que eu te falei né, lá no começo. É, realmente, assim, é muito difícil ser escritor no Brasil. O que eu recomendo é, se você for escrever um livro hoje, tem uma história que tem um início e fim no mesmo livro, que ela se seja suficiente naquela história que você escreveu. Não tem necessidade de você contar outros livros para que o leitor entenda a mensagem inteira. Porque o mercado muda muito, as pessoas mudam, editores mudam. Então, se você não, não, não tiver um retorno realmente bem satisfatório, você vai ter um pouco de dificuldade para concluir essa série. E o que muda no processo de escrita, o que mudou para mim, foi que, pelo menos no começo, eu escrevia simplesmente o que eu gostava e saía fazendo de forma é, conhecimento empírico. E hoje eu tento, pelo menos, assim, casar um pouco do do que pode ser interessante, com algum tema que seja relevante. O playlist nasceu justamente por uma, uma visão minha de que era interessante pro mercado literário a gente ter uma mistura de livro com música, uma coisa que não existia, podia atrair mais leitores. Então hoje eu tento enxergar as coisas de um modo um pouco mais profissional. E quando eu não faço isso, o Edson já me dá um puxão de orelha e fala pô, você não é tão profissional? Por que, que você fez isso? E realmente aí eu volto atrás e, e, e retomo esse caminho. Isso que você falou de, de não escrever logo uma série de livros é, é muito importante. Eu pego como exemplo aqui, vou pegar o cinema. O o George Lucas, quando lá, lá em 1975, mais ou menos, ele chegou com uma série de seis filmes. Dizem até que com nove filmes. Sobre uma, uma batalha intergaláctica tal, que vocês conhecem hoje como Star Wars. Mas aí o, o estúdio falou o seguinte, olha, legal a sua história aí, mas a gente não tem, não, não pode investir pra, e logo de cara em seis, sete. Olha, a gente dá dinheiro pra você fazer um filme. Ele, putz, que agora que eu faço? Só que porque a, prim, a primeira história, que é o, o primeiro episódio, era, é, tinha continuação O segundo tinha continuação O terceiro tinha continuação O quarto filme era um que parecia assim Se, se ele fizesse um prólogo Que é aquilo, aquelas famosas letras que vão andando, é, voando lá, sumindo lá Ele fazia isso rapidinho E aí aquele filme ali, ele teria um, um começo, um meio e um fim E aí foi o que ele fez Exatamente. Aí. Foi o que ele fez. E aí deu tão certo, deu tão certo, tão certo que o estúdio falou: não, a gente vai bancar sim e tal, vamos bancar mais filmes pra você e tal. Ele falou: ah, agora eu não posso começar do 1. Um. Então aí ele foi, ele, ele continuou do, o episódio 5 e depois o episódio 6. E aí, só depois de muito tempo, que foi o 1, 2, o 3, depois o 7, 8, 9. Então o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: se vocês têm uma série de livros, alguma coisa assim que vocês querem, queiram fazer, primeiro, faça um sem dizer que vai ser uma série, né? Você vai lá e coloca, faz um, 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 um livro com começo, meio e fim, beleza. Se funcionar bem, se ele sair bem, aí sim você continua. Senão, eu, senão você para por ali. 